ഹായ് ഞാൻ സുജ പ്രശാന്ത് ഇന്ന് അമ്മ സുഡൻ ബോളിൽ നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നാടൻ പക്കവട എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം കവട തന്നെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കൊക്കുവട എന്നാണ് പറയണത് ഇനിയിപ്പോൾ സ്കൂൾ വെക്കേഷനൊക്കെ അടുക്കാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അതിന് മുമ്പ് ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി സ്റ്റോക്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇടനേരങ്ങളിലൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നേഹമാണ് കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കണ ലേസിനേലൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണ നാടൻ പലഹാരങ്ങൾ തന്നെയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണ ഒരു പക്കാവടര റെസിപ്പിയാണിത് നല്ല നാടൻ രീതിയിലാണ് ഞാനിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അധികം സമയം കളയാതെ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഈ പക്കവട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് കടലപ്പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ അരിച്ചെടുക്കാണ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കടലപ്പൊടിയിൽ വല്ല തരിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് പിഴിയണ സമയത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് പോരും അപ്പം അങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരക്കപ്പ് വറുത്ത അരിപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുക ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കായം പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നല്ല പൊടി ആയിട്ടുള്ള ഉപ്പാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇത് ചേർക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ കല്ലുപ്പാണ് അപ്പോൾ കല്ലുപ്പ് പൊടിച്ച് വെച്ച കാരണം അതിൽ തരിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിഴിയണ സമയത്ത് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ വല്ല തരിയങ്ങാനും അതിലിടയിൽ പെട്ട് അച്ഛൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോരും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതേ ഇതേ പിക്ചറിൽ വന്ന പോലെ ആയി അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഇത് ഇപ്പോൾ ചേർക്കാത്തത് നമുക്കത് ഇനി വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം അരിച്ചാൽ മതി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴുകിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കഴുകിയിട്ട് തുടച്ച് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ നല്ലത് ഇത് നമുക്ക് വറുത്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമുക്കൊരു അഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി വേണം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും വേണം അത് ഞാൻ രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണമാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചുവന്നുള്ളി ചേർക്കും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും ചേർക്കാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂടിയിട്ട് അരച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ കടലമാവിൽ ചേർത്തിട്ടാണ് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാറ് ഇതൊക്കെ അമ്മിക്കല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് അരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടും നമുക്കിത് പിഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊന്നും പെടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ അമ്മിക്കല്ലൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒരു മിക്സിയിലെ ചെറിയ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ തരിയങ്ങാനും പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിഴിയുമ്പോൾ മാവയിൽ സ്റ്റക്കായിട്ട് പോരാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പോരും അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് അര അരച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇത് അരച്ചത് ഇനി ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ കല്ലുപ്പ് പൊടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര പൊടിച്ചാലും അതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് അരയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടിത് ഇളക്കിയിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയോ കനോല ഓയിലോ ഒക്കെ ഇതിന് പകരം ഒഴിക്കാം അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ വെള്ളം കുറേശ്ശിയായിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ അരക്കപ്പ് നേരത്തെ അരച്ചിട്ട് അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം അത് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശിയായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം കുഴച്ച് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിന് അതായത് നൂലപ്പത്തിനൊക്കെ മാവ് കുഴക്കുമല്ലോ അതേപോലെ നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ മാവ് ഇവിടെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നൂലപ്പൊക്കെ പിഴിയാൻ അച്ഛൻ്റല്ലോ അതിലേക്ക് ഇത് വെച്ചു കൊടുക്കാം മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ ഇതുമ്മ തേച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൽ പറ്റി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്കവടി ഉ
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മാവ് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കിത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കാം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളിത് ഇട്ട വഴിക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചിടരുത് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് ഉറച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ചിടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിയും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടണത് വരെ തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കുറയും അപ്പം ഏകദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പം അത്ര നേരം നമുക്കിതിങ്ങനെ തിരിച്ച് മറിച്ചിടാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പക്കവട കറക്റ്റായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ബബിൾസ് ഒക്കെ വരുന്നത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഈ ഓയിലിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടിയിടാം എടുക്കണ സമയത്ത് ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ മുഴുവൻ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ആക്കാം അതിന് ശേഷം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മാവും നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം ഒരുമിച്ച് ഇതിലിടാൻ പാടില്ല കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പരന്ന പാത്രത്തിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പിഴിയാനും അതുപോലെ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടാനും എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവൻ ഇതുപോലെ തന്നെ വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം ഇത് കണ്ടില്ലേ ആദ്യം വറുത്തെടുത്തതാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും നല്ല പോളച്ചൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കൊക്കുവടയാണ് അതായത് പക്കവടയാണ് ഇപ്പം എല്ലാ പക്കവടയും ഞാനിവിടെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എത്ര വലുപ്പം ആവശ്യമാണോ അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും വലുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് ഒടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല ക്രിസ്പിയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നാടൻ പക്കവട അല്ലെങ്കിൽ കൊക്കുവട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അതിൻ്റെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റും ചെയ്യുക അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരാം എല്ലാവർക്കും ബായ് താങ്ക്